Buongiorno e ben ritrovati dopo la mezza pausa di ieri abbiamo fatto un video solo anche perché insomma non c'erano altri spunti o meglio ci sarebbe stato lo spunto serale ma eh, preferisco parlarne oggi no? Allora io oggi ho fatto questa riflessione no? Che cos'è il destino? È, scusate eh, un degiù un attimo perché ho messo sugli occhiali non perché <ride> si è impazzito completamente oddio a volte sì però eh, cos'è il destino? Il destino è un, un fattore no, che eh, indirizza un determinato eh, evento singolo o una concatenazione di eh, eventi. Eh, a volte si manifesta con degli indizi, a volte proprio si manifesta apertamente. Certe volte è il rifugio di spiegazione per chi non sa dare altre motivazioni all'accadimento di un fatto o di più fatti. Certe altre volte si dice è qualcosa che eh, va comunque cercato e non ti può capitare così improvvisamente. Insomma, per farla breve, quando ho visto quel retropassaggio di Maurizic ho pensato al destino, soprattutto come lo ha sfruttato Lautaro da campione assoluto, ha fatto un gol straordinario e straordinariamente difficile perché qualunque altro giocatore probabilmente avrebbe tirato contro i difensori in, eh, sulla linea di porta, dopo aver salto il potere lui ha fatto il tocco sotto, ha fatto una roba pazzescamente bella, ok? oltre alla progressione. Quando ho visto Rovella rubare palla a Cialanoglu, portare avanti un'azione straordinaria, ma tirare addosso a Sommer, ho capito che c'era il secondo indizio del destino, perché poi riguardando il replay Rovella sta guardando il pallone al momento di tirare non guarda la porta, ma è la differenza che c'è tra un centrocampista e un attaccante, tra un giocatore forte e uno fortissimo, quasi a livelli di fuori classe. Ok, quando ho visto il secondo gol dell'Inter col tiro di Turam, che viene anche in parte toccato da un difensore, ma probabilmente sarebbe finito dentro lo stesso, ho capito che il destino si era completamente manifestato. Per dire cosa? Che l'Inter ha vinto meritatamente, innanzitutto perché quando tu sfrutti le occasioni hai ragione, hai pienamente ragione e quindi vinci meritatamente, che il destino o quant'altro non va mai a cercare le altre, cerca sempre chi scappa via, chi è primo in classifica, lo succedeva anche con la Juve quando comandava i campionati, eh? gli episodi a favore girano sempre da una parte e mai dall'altra e che questa è una stagione ormai, non dico ormai perché aritmeticamente è chiaro che non quattro punti sono due partite, no? però mi sembra evidente che in questo momento l'Inter stia meritando questo primo posto per forza e per destino, chiamiamolo così, ok? Eh, quindi è una situazione che va accettata al netto del fatto che mancano ancora tantissime giornate, che sono usciti i sorteggi, quindi l'Inter ha anche buone probabilità di andare avanti in Champions, perché l'Atletico Madrid è sicuramente una squadra forte, difficile da affrontare. La Juve ha avuto bisogno di una tripletta di, di Cristiano Ronaldo, cose che capitano giusto una volta nella storia, per aver ragione del Real Madrid l'ultima volta che l'ha incontrato, dell'Atletico Madrid, scusate, l'ultima o la penultima, insomma, magari mi sovviene qualcosa, ho sbagliato qualche cosa, qualche riferimento, forse la penultima, vabbè, comunque... E, e, e che la Juve ha il pensiero eventualmente solo della Coppa Italia mentre l'Inter avrà probabilmente anche il pensiero della Coppa Italia non lo so, c'è Bologna-Inter in Coppa Italia con Bologna adesso non ci si scherza assolutamente detto questo, insomma, ecco, uh, per dire che l'Inter è meritatamente lì, lì in vantaggio <ride> giocando come? Qui potrei anche buttare dentro il solito discorso di giochisti e risultatisti. La Lazio possiamo dire che in gran parte ha fatto la partita nel primo tempo, perché la Lazio gioca secondo schemi mentali preordinati, data la presenza in pacchina di Sarri, ma ha vinto la squadra più fisica, più forte tecnicamente. Questo per rimarcare ancora una volta che tu puoi avere tutti gli schemi che vuoi, ma se non hai giocatori più forti fai fatica a vincere queste partite. Queste partite. E l'Inter che va a vincere questa partita mi ricorda molto la Juve di anni fa che andava a vincere queste partite magari in questa maniera. L'Inter ha segnato ancora una volta su contropiede, ragazzi, perché poi dopo mi rompete, no? Cioè, no, ha segnato ancora su contropiede. Il primo lanciato da Marusic, il secondo eh, 
creato dall'Inter, che è bravissima in questi casi qua, sono di una forza straordinaria, ragazzi, sono di una forza straordinaria. Il centrocampo che ha l'Inter vale tre volte quello della Juve, l'attacco che ha l'Inter vale due barra tre volte quello della Juve, la coppia d'attacco che c'è lì davanti. Quindi è normale che l'Inter sia lì davanti ed è la Juve che forse sta andando oltre quelle che sono le sue capacità, le sue possibilità. Questa è la fotografia della situazione al netto del fatto che mancano ancora un sacco di giornate. Tre alla fine del giorno di andata più tutto il giorno di ritorno. Stop. Ma in questo momento l'Inter è meritatissimamente lì davanti. Perché è più forte. Perché è più forte. A proposito di Juve perché sembra che qua si rovinino gli attaccanti, si rovinano tutti i giocatori, eccetera, eccetera. Guardavo oggi una statistica eh, riportata da calciomercato.com, ci ho fatto anche un servizio alle 13, se volete vederlo, eh, forse avrete già visto, probabilmente verrà pubblicato sul sito di Suor Media, se questo non lo so ancora, ma ve lo riassumo molto brevemente. Calciomercato.com riporta la seguente statistica. La Juve è la seconda squadra come numero di grandi occasioni da gol create. Se, la terza squadra, scusatemi, come numero di grandi occasioni create. 41. Di fatto la seconda perché comandano con 43 Inter e Napoli. Grandi occasioni, eh? Quindi compresi anche i gol, eccetera. Ok? Peccato che la Juve sia la, la squadra che ne ha sprecate di più di tutti. È la prima in classifica. Ne ha sprecate, ne ha sprecate 29 grandi occasioni sprecate alla voce grandi occasioni sprecate la Juve è a quota 29 se sprechi grandi occasioni vuol dire che le crei se crei grandi occasioni non vuol dire che effettivamente metti i tuoi giocatori nelle condizioni di segnare se metti i tuoi giocatori nelle condizioni di segnare vuol dire che tutto questo male non c'è qui sono i numeri eh, ragazzi sto parlando di numeri eh Sto parlando di numeri. Espulciando tra le varie occasioni che ho proposto oggi, beh, insomma, <ride> Vlaovic è, è, è abbastanza avanti come numero di occasioni sprecate, clamorosamente. Quella di Genova, l'ultima, col Sassuolo che tira fuori davanti alla porta, con il Verona da sottoporta, tipo quella col Genova, da sottoporta, a Firenze, all'ultimo, la penultima occasione che ha la Juve, delle cinque occasioni da gol chiare che ha la Juve quella sera lì, più della Fiorentina, nonostante una partita giocata tutta in difesa, compreso il gol, cinque occasioni clamorose, compreso il gol, quindi altre quattro dopo il gol, un'altra la spreca Vlaovic, praticamente era piccola, Chiesa contro il Lecce che sbaglia, Chiesa ancora, se non sbaglio anche lui contro il Sassuolo, Ken contro il Milan davanti alla porta, Kent che tra l'altro ha avuto anche tre gol annullati, uno giusto contro il Torino per fuorigioco, contro il Verona ce lo siamo già detti, insomma, ecco, ok, giusti nel senso di regolamento, ma opinabile specialmente quello con Faraoni, ok, molto opinabile. Quindi non mi sembra che questa squadra non crei occasioni e che in attacco non ci siano occasioni create. Milik ne sbaglia una abbastanza netta contro il Torino, prima di segnare mi sembra il gol. Non mi sembra che questa squadra non crei occasioni. Questi sono dati, eh? Il problema è che a volte si procede per schemi mentali senza andare ad analizzare le situazioni. Poi, ripeto, l'Inter è meritatissimamente avanti di quattro punti. Non ci piove. Iscrivetevi, anche perché oggi c'è un sole della Madonna. Iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente questa sera. Ciao!